Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Свой хобби-влог я начинаю с того, что... Так, минутку. Хочу показать вам, что я тут вот раскрашиваю в мифоморфозах Керпи Розанаса. Я в одном из влогов как раз показала, что там вечером в кровати немножко начала раскрашивать. Взяла маленький набор манделузов и вот я так люблю делать, обводила и потом размывала. А сейчас я еще вот этот цвет добавила и вот это вот. Сейчас жду, когда все высохнет. Ну и потом уже буду продолжать раскрашивать. Здесь, конечно, будет и перламутровая акварель луч. А вообще, ну, будет что-то вот э, в этом роде. Как-то так будет. Знаете, мне вот это, этот разворот очень-очень нравится. И а, поэтому я очень боюсь, что этот разворот будет менее интересным. Вот, ну нет, постараюсь, чтобы все было как положено. Ладно, это я пока вот так в сторону отложу. Ну, кстати, это почти уже, да вообще уже высохло, пока я тут чапила. <coughs> ну да ладно, я прям вот в данный момент не намерена сейчас с этим возиться. Я взяла «Волшебный мир Средиземья» Толкина, где мы вместе с Оксаной каждый месяц по порядку красим. И в этом месяце у нас вот эта иллюстрация. Да, вот так вот по порядку, по порядку и... Смотрите, сколько уже раскрашено, сколько заполнено. Ну что ж, <coughs> да, кстати, потом я для мифоморфозов уже достала большой набор. 72 цвета манделузы. Так, ну, здесь я, как вы знаете, тоже манделузы использую. Но мне для удобства <coughs> больше нравится брать маленький набор, а этот я положу на место. Набор хороший, конечно, хотя вот, знаете, я смотрю, как, например, иной раз девочки раскрашивают мандалузами фона, вот мне особенно там у Виталины нравилось там, как она раскрашивает. А, а мне как бы вот вообще мандалузы, то вы знаете, мне нравятся, особенно первое время, когда я купила маленький набор, он меня впечатлил, я купила поэтому большой набор но потом я все больше понимаю что мне нравится виста артиста и вот но фоны делать карандашами это видимо вообще не мое хотя например даже большой набор манделузов какие-то фоны в кербе мне очень удавались прям ну действительно красиво а что-то но ну, то полосит то еще что-то вообще непонятно ну ладно, это еще и от, просто от моих, так сказать, в кавычках способностей зависит. <coughs> ну вот, э, к слову, деревья, да, я всегда здесь крашу манделузами. Почему сразу взяла маленький набор? Потому что, когда нужно зеленые, здесь вот как раз два э, зеленых, только два, и они именно вот сочетаются. Можно эти же цвета взять из большого набора, но это нужно же запомнить номера. Это вот, к слову, 26 и 25. Но это вот я сейчас сказала, а потом я забуду и рыскать там среди всех цветов мне не очень в кайф. Мне проще здесь взяла, как бы быстро, просто. То же самое два коричневых, которые, в принципе, неплохо между собой сочетаются. Я просто их вытащила. Два там синий, голубой, ну и тому подобное. В принципе, в основном их хватает. Я почему тот вытащила? Потому что мне нужен был мятный цвет. Поэтому а я и... Это оттуда точилка. Поэтому я и достала большой набор но я вообще им сейчас очень очень редко пользуюсь не но ну мне он все равно как сказать греет душу 
Если что-нибудь закончится, наверное, можно поштучно. Не, ну раньше точно можно, я не знаю, как сейчас у нас обстоят дела. Вот. Ну, в принципе, если даже и не купила, вы знаете, я бы... Если что-то закончится и нельзя будет купить, я переживать сильно не буду, честно говоря. Тем более у нас тоже масса всего производится, поэтому не проблема. Не вижу в этом никакой проблемы. Вот. Так. Ну, вот потом буду это размывать. Конечно же возьму мэджики, просто сейчас я решила для разнообразия не, не с них начать. Не знаю, хватило бы меня, если бы я красила э, чисто по книге, например, или по фильму. Но я просто не смотрела и раскрашиваю, как мне нравится. А вот если бы так, как есть, раскрашивать, я не знаю. Мне бы, ну, не хватило бы терпения. Это, мне кажется, было бы очень-очень скучно. А так я <coughs> раскрашиваю теми цветами, которые мне нравятся. Одежду им раскрашиваю так, как я хочу. Мне как бы все равно, так это было, не так. Я знаю, что мне будет приятно перелистывать эту раскраску. Мне ее уже приятно перелистывать. Поэтому... Я довольна. И, в общем-то, продолжу красить так, как э, хочу сама. Так, я всегда тут, когда небо крашу, возвращаюсь к самой первой иллюстрации. Правда, не по счету, потому что изначально я рассказывала... Вот это еще будет надо раскрасить. Я начала не с этой, я сначала вот с этой начала. Это, это. И потом уже Оксана присоединилась, и мы уже как-то вот пошли с самого начала раскрашивать начина а да, я, подождите с какой вода да, вот с этой я начала так что получается что здесь у меня желтый <coughs> потом получается что тут я еще немножко оранжевого добавляла <coughs> И небо. Неужели я небо? А ведь да, небо я тоже делала мандалузами. Ну и окей. Значит, сделаю. А... Стоп. Не могу понять. Перламутровую акварель, кажется, я не использовала. Только ручку. Угу. Хорошо. Ну, а теперь куда же без мэджика? Потихоньку заканчивается. Всегда смотрю фикс прайс, думаю, ну вдруг, вдруг вы перевыпустят. Не, все что угодно. Как издевательство над нами. Хотя, может быть, будет у меня совсем заканчиваться. Может, порадует. Я, конечно, уверена, что я смогу и без Мэджика э, все это красить. Более того, как и Нуровские есть, но вот они разные, все равно разные. Вот у кого и тот, и другой вариант есть, я думаю, меня поймут, что они разные. И для разных целей. Вот именно такие штуки хорошо, безусловно, красить именно этим карандашом. Я вот даже думаю, что, наверное, я буду стар... оставлю его уже на только... Господи, что здесь за зеленые эти? 
летают. У меня окно открыто, на улице жарко. У меня вроде сетка на окне стоит. Вообще напасть какая-то. Хотя я-то я, я спокойно к этим всяким отношусь. Но, но вообще у меня дома, например, не, как правило, ни комаров, ничего нет. Так. Я думаю, что этот карандаш я прям чисто здесь оставлю. Или, может быть, пройдусь сразу по всем оставшимся иллюстрациям. Кто тут летает? Ну, потому что все-таки карандаш нужен и не только в, в этой раскраске, но в этой он нужен особенно. Потому что хочется, чтобы все-все было красиво. И, наверное, логичнее будет пройтись по всем подобным моментам на всех страницах. Ну, а уже потом, что останется, исп использовать. Это что, кузнечик, что ли, маленький какой-то? Да, похоже, зелененький. Ну ладно, пусть прыгает. Хорошенький. Всякая живность. Иллюстрация это как он сразу заиграла. Потом еще черный цвет немножко сюда добавлю. И будет порядок. Просто меня всегда, знаете, такая ситуация напрягает, когда именно в принципе нету какого-то материала. И ладно бы его производили где-то, кто, кто сейчас с нами не сотрудничает, а тут вообще какая-то глупость. Интересно, мне кажется, даже, конечно, хорошо бы его в держатель вставить, но боюсь, он туда не влезет. А так уже им не очень-то удобно раскрашивать. Какой шикарный карандаш. Просто вообще. А вот эти вот мелочи, конечно, особенно вот таким маленьким карандашом, <coughs> вообще сложно. Так и хочется в этом направлении. Вот Берлинга, двусторонние эти мэджики, я... Двухцветные, точнее. Я, наверное, потом точно повторю, пока они еще не закончились. Есть это вот мне Оксана дарила. Я их потом приобрету, когда закончится. Так, а здесь я все-таки сделаю вот так. Ой, что-то попадало. Сейчас, к слову, уже <coughs> довольно поздно. 3.35 утра. Я думала, я лягу спать, но потом я поняла, что я очень хочу поснимать хобби-влог. И пораскрашивать. Прям очень-очень. Вот. Ну, я просто, если чего-то очень сильно хочу, я же просто понимаю, что я не усну. 
Это вообще будет бесполезно. У меня будет такой поток мыслей, которые невозможно остановить. Я буду думать, как я утром встану, начну там снимать видео. Вот. Поэтому лучше уже поснимать и закрыть этот вопрос. Так, теперь серый цвет. Наверное, я буду тут использовать... Просто обычные карандаши. Что тут у меня под рукой? У меня есть под рукой такой полихромос. Мне бы тогда хотелось и второй найти. А, вот он там. Извините за шум. Раскрашу волосы. Бороды, что тут у них. Как-то я быстренько так раскрашиваю. Пусть у них, как и везде, такие будут. Волосы. У меня были моменты, когда попадались какие-то для меня очень сложные иллюстрации, ну, такие занудные. Мне, конечно, прям, я чувствовала, как мне тяжело, хотелось там перерыв сделать. Вот. Но... Сейчас все иллюстрации снова нравятся. И я, в общем, с удовольствием крашу. Желания остановиться нет. Теперь здесь. Ну, просто здесь еще же детальная прорисовка, поэтому, в принципе, тут даже если сделать серый цвет только один и потом добавить немножко э, черный карандаш, как в качестве теней, и то этого даже будет достаточно. Это уж я, знаете, так чисто, ну, вроде как раскрашиваю же, что ж просто одним цветом как-то неинтересно закрасить. Ну вот. Вот этому штаны я всегда люблю вот этим э, раскрашивать. Не знаю, почему-то мне я как-то прикололась именно вот штаны здесь делать. И именно ему. И такие сочетания всегда непредсказуемые получаются. Вот. Так, ну что, кожа. Достану я вот эти. Слышала их тоже, кто-то хвалит, кто-то ругает. Ну, мое мнение, что это, конечно, ни разу не для кожи. Не, ну кто умеет, то раскрасит. Я, в принципе, не это. Ну, они такие себе. Но в целом, как э, подборка коричневых карандашей, неплохо. Я вообще как-то разочаровалась э, в э, трехгранных карандашах, но не в плане э, удобства держания в руке, а в плане чаще всего трехгранные почему-то пласти ну, пластик в составе. Ну или они снаружи у них вот это неприятное все на ощупь. Как правило, жестковатые. Но это последние вот там год-два я стала -то, такую особенность замечать. Что-то мне вообще... Раньше мне так нравилось, а сейчас, не знаю, мне 
неприятно трехгранные карандаши. Но даже, к слову сказать, вот там Берлинга, да, которые мне нравятся, они все стандартные формы, а вот взяла вот эти в набор, они же у нас что? А, ну да, они трехгранные и тоже какие-то неприятные, жесткие. Да. Ну, это вот. Мое такое наблюдение. Но вот для чего-то такого простенького, что бы не взять. Хотя кожу я раскрашиваю, не напрягаясь по-простому. Какой-нибудь светлый оттенок, немножко потемнее и все. <coughs> Мне так нравится. И это самое главное, что мне нравится, что мне комфортно. Тут. Вот. Хотя я не могу сказать, они не жесткие. Такие средненькие, в принципе. Так, карандаш упал. Заодно как-то под другим ракурсом посмотрела. А вот здесь вот а, немножко пропустила. Ну, вот если свет плохо падает, вот, вот так вот получается. А здесь я всегда тоже использую а, манделузы. Уже как-то подобрана палитра. Наверное, пока я их достала. Кстати, надо будет и размить сегодня, потому что манделузы, кто не знает, да, имеет такое свойство, что пара часов или там сутки, и дальше будет проблема их а, размыть. А, я просто люблю вот здесь вот, я уж не знаю почему, но как-то с первой иллюстрацией так повелось, что я вот здесь вот у всех абсолютно чаще всего вот делаю такое сочетание ну, мне просто так нравится так хочется и все. один раз сделала подумала что ну пусть пусть будет так везде Там, где горы, я использую как акварель, так и карандаши всегда. Так что сейчас еще предстоит все это размывать. Наверное, даже сделаю на камеру. Но сначала надо еще... Э Обувь. Ой, вообще, честно говоря, надо было. Ну ладно. Что-то я растерялась. Задумалась и немножко не такое сочетание как я привыкла так кисточка ну вот как раз таки с более таких цветов я и начну одно время не пользовалась такими кисточками потом Стала пользоваться постоянно, потом забросила. Сейчас что-то снова вернулась. Ну, на самом деле все просто. Мне лениво идти сейчас в свою вот эту вот совушку наливать воду. Поэтому, а здесь вот есть... А да, я обычно, если хочу что-нибудь в кровати поразмывать, я беру вот эту кисточку, мою самую любимую купленную на алиэкспресс когда-то наугад просто вот ну 
просто до кучи. Так, ну что ж, я бы еще вот здесь... Так, дальше что можно размыть? Ну, а дальше вот, вот здесь уже можно спокойно размывать. Потом это все будет сохнуть. Ну, и я днем уже доделаю. Я думаю, что это вообще иллюстрация такая. У меня легко и с удовольствием пойдет, потому что тут обилие красок. Все такое яркое. Приятно красить. Не только серые оттенки здесь присутствуют, но абсолютно все. Для меня это интересно. Ну и здесь. Мунделузы, конечно же, здесь могут протекать. По-разному. Иногда протекают, иногда нет. Ну, иной раз, если вот воды не рассчитаешь, там побольше э, нальешь. Просто плюс еще какие-то цвета бывают, протекут, бывает нет. Ну, не знаю. Как бы именно глобального критичного никогда не бывает за счет того, что... Ну, плюс-минус все равно одни и те же оттенки на каждой странице, поэтому это не так страшно. Вот, в принципе, здесь пока вообще ничего не протекло. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мой инстаграм. Три семерки, рыжие три восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Ну и до скорой встречи. Всем пока-пока.